ఓం శాంతి ఏడు ఆరు డెబ్బై ఏడు ఆ వ్యక్త మురళిలో శివబాబా తెలియచేసిన విశేషమైన పాయింట్స్ బాబా యొక్క మాటల్లో విజీగా అయ్యే భావాన్ని తీసుకోండి పురుషార్థహీనులుగా అయ్యే భావం మీ అల్పబుద్ధి ప్రమాణంగా అర్థం చేసుకుంటూ స్వయాన్ని మోసం చేసుకోకండి బాబా యొక్క ప్రతి మాటలో ప్రతి ఆత్మ యొక్క మూడు కాళాల కళ్యాణం నిండి ఉంటుంది అప్పుడే విశ్వ కళ్యాణి అనే మహిమ చేయబడుతుంది కళ్యాణ విషయాలను స్వయం యొక్క అకళ్యాణ కార్యంలో ఉపయోగించకండి ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఈ రకమైన జ్ఞానసాగర్లుగా ఉన్నారు ఈ రకమైన జ్ఞానసాగరులు స్వయాన్ని చాలా తెలివైన వారిగా భావిస్తారు కానీ వ్యర్థ మరియు వ్యతిరేక పనులు చేస్తారు దీనిని రాయల్ రూపం యొక్క వికర్మ అని అంటారు కానీ స్వయాన్ని తెలివైన వారిగా సిద్ధి చేసుకునే పద్ధతి వారికి చాలా మంచిగా వస్తుంది వ్యర్థకర్మ లేదా రాయల్ రూపం యొక్క వికర్మ పైకేమి కనిపించదు కానీ స్వయానికి మరియు ఇతరులకి చాలా నష్టం తీసుకొస్తుంది దాని పరిశీలన ఏంటంటే అటువంటి కార్యం చేయటం ద్వారా స్వయంలో సంతృష్టత ఉండదు సంతోషం శక్తి యొక్క అనుభవం చేసుకోలేరు స్వయాన్ని గుణాలు శక్తు లేక ఖజానాతో ఖాళీగా అనుభవం చేసుకుంటారు కానీ బయటికి దేహాహంకారం కారణంగా తెలివి యొక్క అహంకారం కారణంగా తమ తెలివిని స్పష్టం చేస్తూ ఉంటారు వారి ప్రతి మాట లోపల ఖాళీగా ఉంటుంది కానీ బయటికి స్వయాన్ని దాచుకునే రూపం ఉంటుంది ఖాళీ వస్తువు చాలా శబ్దం చేస్తుంది అని అంటారు కదా అలాగే వారు పైకి చాలా మంచిగా కనిపిస్తారు కానీ లోపల మోసపోతూ ఉంటారు ఇటువంటి కర్మలకు పరిణామంగా అనేక బ్రాహ్మణాత్మలకు మరియు ప్రపంచ అజ్ఞాని ఆత్మలకు కూడా డిస్సర్వీస్ చేయటానికి నిమిత్తం అవుతారు కనుక ఈ కర్మలతో వ్యర్థ కర్మలతో కూడా అసంతుష్టమైపోతారు ఇలా డిస్సర్వీస్ అయిన కారణంగా ఎక్కే కలకి బదులు ఆగిపోయే కళ్ళలోకి వచ్చేస్తారు కనుక నడుస్తూ నడుస్తూ సంతోషం ఎందుకు తక్కువైపోతుంది తీవ్ర పురుషార్థం యొక్క ఉత్సాహ ఉల్లాసాలు ఎందుకు తక్కువైపోతున్నాయి అంటే బలహీనంగా అయిపోతున్నారు విశేషమైన కారణం ఏంటంటే ఆదిలో బాబా నుండి లభించిన ఏ పురుషార్థం యొక్క యుక్తులతోనైనా చాలా శ్రమ చేసేవారు అలసట లేదా మాయా విఘ్నాల యొక్క ఏ చింత ఉండేది కాదు బాబా లభించారు వారసత్వం పొందాలి అధికారి అవ్వాలి ఈ నషాలో చాలా తీవ్రంగా అడుగు వేస్తూ ముందుకు నడిచేవారు ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు ఎలా అయితే ప్రపంచంలో శ్రమ చేయటం కష్టంగా అనిపిస్తుంది కానీ ఫలం కావాలి అలాగే బ్రాహ్మణాత్మలు కూడా శ్రమతో సోమరితనంగా నిర్లక్ష్యంగా అయిపోతున్నారు అందరూ మహారథులుగా మహావీరులుగా అవ్వాలనుకుంటున్నారు శ్రమ కాల్బలం వారు చేసే శ్రమ కూడా చేయటం లేదు కానీ తయారైన స్థితి కావాలనుకుంటున్నారు శ్రమతో స్థితిని తయారు చేసుకోవాలనుకోవట్లేదు మీ దేనిలో తక్కువ అవ్వకూడదు మా పేరు మహారథి లిస్టులో ఉండాలి అనుకుంటున్నారు కానీ మహారథి యొక్క వాస్తవిక అర్థం మహానత దీనిలో స్థితులు అవటంలో కష్టంగా అనుభవం చేసుకుంటున్నారు సహయోగి అనే పేరు యొక్క లాభాన్ని మంచిగా తీసుకుంటున్నారు దీని కారణంగా అడుగడుగులో చేయవలసిన శ్రమ చేస్తూ ధ్యాస పెట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు కానీ పురుషార్థి జీవితం యొక్క స్మృతి బాబా తోడు యొక్క సమర్థత ఉండటం లేదు శ్రమ చేయాలనుకోవటం లేదు కానీ బాబా సహాయంతో దాటాలనుకుంటున్నారు 
బాబా పని ఎక్కువగా స్మృతి ఉంచుకుంటున్నారు స్వయం యొక్క పని మర్చిపోతున్నారు ఏవైతే యుక్తులు చెప్పారో వాటిని కార్యంలో ఉపయోగించట్లేదు మాటి మాటికి యోగం ఎందుకు కుదరట్లేదు బంధన ఎందుకు తెగట్లేదు ఏం చేయం అని అడుగుతున్నారు మననం చేయటం లేని కారణంగా శక్తిశాలిగా అవ్వకుండా ఇలా బలహీనంగా అయిపోతున్నారు ఎక్కే కళ అనుభవం చేసుకోవటం లేదు అందువలన సదా నిమిత్తంగా అయిన మా ఆత్మల ఎక్కే కలిగే సర్వులకి ఆధారం అనే విషయాన్ని స్మృతి ఉంచుకోండి చా ఓం శాంతి